हेलो स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ना है कंसेंट्रेशन किसकी कंसेंट्रेशन सर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्योंकि हमने डील करना है डील करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज वी बाई वी पी पी एम मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी मोलैलिटी इन सब टर्म्स से तो हमें पता होना चाहिए ये क्या चीज है ये सारी चीजें हैं कंसेंट्रेशन किसकी कंसेंट्रेशन सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन सर वॉट इज सोल्यूशन भाई दो चीजों से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन दैट्स इट वैसे तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इज सॉल्यूशन आपको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ट्वेल्थ में सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें अभी तो हमने फोकस करना है कंसेंट्रेशन पे किस पर फोकस करना है कंसेंट्रेशन पे सर कंसेंट्रेशन एक बार दो एक बार और बता दीजिए सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है अगर आप शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो शुगर विल बी सॉल्यूट एंड किस में वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो एच टू ओ वाटर क्या होगा सॉल्वेंट होगा ठीक है अच्छा सर सर ये जो कंसेंट्रेशन होती है ये क्या चीज है मैंने कहा कंसेंट्रेशन का मतलब कि कितना सॉल्यूट हाउ मच सॉल्यूट is present is present in how much solvent in how much solvent kitna solute kitne solvent mein present hai aapko dono cheezon pe focus karna hai yani ki aapko solute bata diya solvent bhi pata hona chahiye aapne kaha maine 1 kg sugar dissolve kar diya aapne kaha yaar bahut zyada meetha ho jayega solution to लेकिन पता चला कि दस हजार लीटर में एक किलोग्राम शुगर डिजोल्व करी तो पता भी नहीं चल रहा कि वो वाटर स्वीट है या नहीं उसमें शुगर डिजोल्व करी गई या नहीं करी गई क्यों क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा हो गया तो मेरे बच्चों दोनों चीजें कंसीडर करी जाती है सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी कब जब हम कंसेंट्रेशन को बता रहे सोल्यूशन की तब अच्छा सर ये कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके हैं सर मैंने कहा सबसे पहला तरीका परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू फर्स्ट सेकेंड क्या है सर परसेंटेज बी बाई बी सर और क्या है और है पीपीएम सर और क्या है और है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन सर और क्या है और है मोलैलिटी सर और क्या है मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे वेज है कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बट हेयर यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स ऑन राइट right. अब आप ये कहते हैं सर ये व्हाट इज दिस परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मैंने कहा परसेंटेज आपको पता है क्या परसेंटेज आपको पता है सर क्या पता है अभी तो परसेंटेज मिली नहीं हमें परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू माय डियर स्टूडेंट्स जब हम कहते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सो 1 डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द फर्स्ट डब्ल्यू रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द सॉल्यूट दिस इज द सॉल्यूट And this W is used for solution, solvent के लिए नहीं ध्यान रखना solution के लिए use होता है W. अब पहले वाला W solvent के लिए. अगर मैं कहता हूँ 10 percent W by W इसका मतलब ये जो 10 है ये solute है. कितने में से 100, 100 में से 100 solution है और उसमें solute कितना होगा 10 होगा. ठीक है अभी आपको बताता हूं मैं पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड इनटू हंड्रेड क्या है ये ये परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सर एक एग्जाम्पल बताइए देखिए जैसे जैसे आपसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं वट डू यू मीन बाई वट डू यू मीन बाई वट डू यू mean by concentration of given annual solution is 10% w by w what do you mean by concentration of given aqueous annual solution is 10% w by w samjho baat aayi nahi hai iska matlab ye hua ki solute kya hai pehli baat to annual hai aqueous hai iska matlab solution water mein bana hua hai theek hai अब आपको 10 परसेंट बोला कितना परसेंट 10 परसेंट इसका मतलब ये हुआ इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट क्या है एन एच इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट मौजूद है किसमें मौजूद है इज प्रेजेंट इन 
हंड्रेड ग्राम ऑफ सोल्यूशन सौ ग्राम सोल्यूशन में टेन ग्राम क्या प्रेजेंट होगा एनएच प्रेजेंट होगा क्योंकि टेन परसेंट आपको दिया हुआ है अगर ट्वेंटी देता तो ट्वेंटी ग्राम इन हंड्रेड ग्राम ध्यान रखना ठीक है अच्छा अब सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन होता है राइट सो सोल्यूट अगर टेन है और सोल्यूशन हंड्रेड है तो सोलवेंट कितना होगा नाइनटी ग्राम होगा कई बार ये पूछ सकते हैं कि इफ 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इफ 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेशन 10 परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज गिवन फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इट अब 20 परसेंट दिया हुआ है तो भाई 100 में 80, 100 में 80 सॉल्वेंट है तो 200 में कितना होगा वन सिक्सटी सॉल्वेंट होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं अब समझ में आया परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यस और नो से यस लाउडली सो दैट आई मे हियर यू ओके चलिए अब हम चलते हैं परसेंटेज वी बाई वी परसेंटेज वी बाई वी ओके परसेंटेज वी बाई वी क्या होता है वट इज परसेंटेज वी बाई वी देखिए स्टूडेंट्स परसेंटेज वी बाई वी पहले हम क्या कर रहे थे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मतलब अगर हमें सोल्यूट ग्राम में दिया हुआ है और सॉल्यूशन भी ग्राम में दिया हुआ तो हम डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का यूज करते थे लेकिन अब हम किसका यूज करेंगे अब हम यूज करेंगे v v v परसेंटेज का मतलब क्या हुआ ये जो v है ये सॉल्यूशन के लिए है और ये जो पहला वाला v है ये किसके लिए सॉल्यूट के लिए है जैसे उसमें था वो ही यही यहां पर भी वैसा ही होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन टू हंड्रेड परसेंटेज निकालेंगे ना सेंट मीन हंड्रेड परसेंटेज मीन पर हंड्रेड में कितना प्रेजेंट है राइट right? अच्छा अब आप कहते हैं सर इसको भी समझाइए मैंने कहा इसके लिए भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए वट डू यू मीन बाई वट डू यू मीन बाई कंसेंट्रेशन ऑफ गिवन ऑफ गिवन गिवन सोल्यूशन इज टेन परसेंट बी बाई बी अब इसमें जो सोल्यूट है वो मान लीजिए आपको दे रखा है बेनजीन ठीक है और सोलवेंट जो है वो दे रखा आपको एसीटोन दोनों का मिक्सचर बना रखा है अरे गेटिंग नहीं होना कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि टेन एम एल ओ सोल्यूट कौन है बेनजीन 10 एम एल ओ बेन्जीन इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन किसमें हंड्रेड एम एल ओ सोल्यूशन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन में कितने एम एल बेन्जीन प्रेजेंट है टेन एम एल बेन्जीन प्रेजेंट है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले रहे हैं पहले हम वेट बाई वेट ले रहे थे अब हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ले रहे हैं ध्यान रखना चाहिए वो राइट अब क्वेश्चन है साहब क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है कई बार आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ रहता डेंसिटी दी हुई रहती है खैर अभी मैं आपको वो दूंगा लेकिन पहले मैं आ जाऊं पीपीएम पे किस पे पीपीएम पे समझ में आ गया होगा आपको पीपीएम व्हाट इज पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स पर मिलियन ध्यान रखना जब मैं पीपीएम बच्चों से पूछता हूं जब बच्चे ट्वेल्थ में आ जाते हैं तो पीपीएम में पार्ट पर मिलियन बोल हम बताते हैं दैट सेट माई डियर स्टूडेंट्स पार्ट पार्ट पर मिलियन ध्यान देना पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पहली बात तो ये मेरे बच्चों इसका यूज कहां पे होता है सर मैंने कहा जब कंसेंट्रेशन बहुत कम होती है सर कितनी कम होती है मैंने कहा बहुत सर बहुत कम मतलब कितना मैंने कहा मान लीजिए आपके पास टेन लाख रुपीज है कितने दस लाख मानना है एक्चुअल में तो मानना है कि कितने टेन लैख उस टेन लैख में आपके पास टेन लैख है उस टेन लैख में अगर मेरा हिस्सा एक रुपए का है कितना है एक रुपए का कितने में टेन लैख में मेरा हिस्सा कितना वन लैख वन रुपी आपके पास टेन लैख रुपीज है और उसमें मेरा हिस्सा एक रुपए का है तो मेरी कंसेंट्रेशन मेरी हिस्सेदारी वन पीपीएम की है कितने पीपीएम की है वन मतलब वन आउट ऑफ टेन लैख अब मेरे बच्चों टेन लैख का मतलब टेन रेस टू दावर सिक्स वन आउट ऑफ टेन रेस टू दावर सिक्स इज इक्वल टू वन पी पी एम ध्यान रखना दस लॉक कितनी बड़ी हो गई वैल्यू और उसमें कंसेंट्रेशन कितनी है वन सो so, जब बहुत में 
बहुत छोटा सा हिस्सा किसी का हो तो ऐसी कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन राइट अब आप कहते हैं सर ठीक है वो तो ठीक है सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं मैंने कहा एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम मान लीजिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एफ एफ आपको एक सॉल्यूशन बनाना है एफ एफ सिक्स फोर क्रैम ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन इन टेन रेज टू दी पावर सिक्स ग्रैम ऑफ वॉटर ठीक है फाइंड आउट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन पी पी एम इन पी पी एम अब मेरे बच्चों वन ग्रैम इन टेन रेज टू दी पावर सिक्स ग्रैम इज इक्वल टू वन पी पी एम सिंपल सी बात है आपको कितना देर का सिक्सटी फोर ग्राम किस में इन टेन रेज टू दी पावर सिक्स में सो सो सिक्सटी फोर ग्राम इन टेन रेज टू दी पावर सिक्स ग्राम इज इक्वल टू सिक्सटी फोर पी पी एम दैट्स इट और आपको पता है कि कितना पीपीएम कम से कम होना चाहिए शायद 5.5 पीपीएम होना चाहिए किसका ऑक्सीजन का किस में वाटर में किस चीज के लिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स फिश के लिए बेसिकली कितना कम से कम 5.5 उससे कम होगा तो मैक्सिमम फिशेस मर जाएंगी मैक्सिमम कुछ ही हो सकता है कि कुछ ही जो स्पीशीज हो ऐसी जो बच सकती है ओके okay. और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते बट दिस इज द बिगनिंग लेवल आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं कहीं आप लोग ये ना समझे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है हाउ विल वी डू दिस तो दीज आर वेरी इजी थिंग्स बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है अब आप ये कहते हैं एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ माइडियर स्टूडेंट्स अगर आपको अगर आपको कहता है कि एक इफ वन लीटर सॉल्यूशन वन लीटर सॉल्यूशन ऑफ एन एच ऑफ कंसेंट्रेशन टू पीपीएम इज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ कंसेंट्रेशन टू पीपीएम इज टू बी प्रिपेयर प्रिपेयर करना आपने क्या प्रिपेयर करना है एक लीटर सॉल्यूशन किसका एन एच का जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए टू पीपीएम होनी चाहिए तो सर ये बताइए हमें कि हाउ मच देन वट मास ऑफ फाइंड आउट द मास ऑफ फाइंड आउट द मास ऑफ एन यू एच रिक्वायर्ड ये बताइए कि कितना एन यू एच हमें चाहिए होगा टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन अभी कटिंग में होना भाई आपको एक लीटर सोल्यूशन बनाना है एनयूएच के जैसे कंसेंट्रेशन होनी चाहिए टू पीपीएम तो बताइए कितना एन यूएच की जरूरत होगी आप कहते हैं कि सर देखिए एक सिंपल सा पहले डिराइव कर लीजिए इसको वन एम जी वन एम जी इन टेन रेस टू दी पावर सिक्स एम जी इज इक्वल टू वन पीपीएम यस और नो है ना अब आपने इस टेन रेस टू दी पावर सिक्स एम जी को क्या कर दिया किस में कन्वर्ट कर दिया ग्राम में है ना थाउजेंड से डिवाइड कर दिया ना आपने इसको किस में कन्वर्ट हो गया ग्राम में कन्वर्ट हो गया अब इस ग्राम को थाउजेंड से डिवाइड कर दिया तो ये के में कन्वर्ट हो गया अब वाटर की जो डेंसिटी होती है मेरे बच्चों डेंसिटी इज़ टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी इज़ टू मास बाय वॉल्यूम होता है अब आप कहते हैं डेंसिटी वन है क्या है डेंसिटी वन किसकी वाटर की होती है वन राइट right. तो तो क्या होगा सर तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा क्या मास किसके इक्वल होगा वॉल्यूम के इक्वल होगा तो सर तो मेरे बच्चों वन के के बदले में लिख सकता हूं वन लीटर क्या लिख सकता हूं वन लीटर अब ये तो वन एम ही है वन एम ही है वन एम ही है कंक्लूजन क्या निकला सर कंक्लूजन ये निकला मेरे बच्चों अगर मैं एक मिलीग्राम को एक लीटर में डिजोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वन पीपीएम सॉल्यूशन मिलेगा कंसेंट्रेशन कितनी होगी वन पीपीएम कब जब मैं एक एम को एक लीटर में डिजोल्व करता हूं मुझे तो सर टू पीपीएम चाहिए 
तो भाई टू एम को डिजोल्व कर दो एक लीटर में कंक्लूजन ये निकला वन एम पर लीटर इज इक्वल टू वन पीपीएम अब आपको डिपेंड करता है कि कंसेंट्रेशन मार कंसेंट्रेशन क्या मांगता है आपसे टू पीपीएम थ्री पीपीएम थर्टी पीपीएम फोर्टी पीपीएम आई डोंट नो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पे टू पीपीएम है तो मतलब हमें टू मिलीग्राम ऑफ एन इज रिक्वायर्ड कितना मिलीग्राम चाहिए टू मिलीग्राम चाहिए सो दिस इज वट दिस इज टीपीएम राइट अब हमने क्या पढ़ना है सर मोलैरिटी मोलैरिटी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में